Maandamano ya Friday for Future yanawaleta pamoja wanaharakati vijana wanaojulikana pia kama strikers kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kizazi cha zamani hususan hapa Marekani hakubali swala hili kama lilivyo. Na hilo linarudisha nyuma harakati hizi kwa sababu linazuia watoto kupata kasi wanazohitaji kujiendeleza. Koka na wenzake wameshawishiwa na msichana mdogo mwenye umri wa miaka sita, Greta Thunberg anayetokea Sweden ambaye alianzisha vuguvugu la mabadiliko ya hali ya hewa ijulikanalo kama Friday for Future hapo mwaka jana ili kuongeza ufahamu wa kimataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa taifa lake la Sweden linaunga mkono Siku zote tunajaribu kuongeza ufahamu kuhusu masuala endelevu na mazingira. Swala hili limekuwa likiangaziwa sana Sweden tangu miaka ya sitini. Na tunalenga kwa taifa la kwanza lisio na uchafu wa mabaki duniani. Wanaharakati wa vuguvugu la Friday for Future hufanya maandamano kila siku ya Ijumaa kuzitaka serikali kuchukua hatua za sera zinazohusu mabadiliko ya hali ya hewa. Nadhani kizazi cha wazee kwa hakika hakijaelewa dharura ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu makampuni ya mafuta na serikali zetu zinafanya mengi kuficha na kupotosha kuhusu kile kinachoendelea. Hadi sasa bado hatujatambua ukubwa wa swala hili. Kwa mujibu wa jopo la umoja mataifa la Intergovernmental Panel on Climate Change au IPCC katika kipindi cha miaka 12 athari ya mabadiliko ya hali ya hewa katika sayari yetu haitaweza kubadilishwa. Baada ya miaka 12 nitakuwa na umri wa miaka 30. Na mimi nataka kuishi kuvuka umri huo. Na nataka kuzaa na nataka kuwa na mustakbali mzuri. I think um nadhani kizazi cha zamani bado kina nguvu nyingi za kuweza kufanya mabadiliko. Na nadhani kwa wao kuwapa vijana nguvu za kutetea swala ya mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo jema katika kusukuma mbele swala hili. Pale maandamano ya Friday for Future yanapoendelea kote duniani, vuguvugu la mabadiliko ya hali ya hewa na Greta Thunberg wamepatiwa hadhi kuu na shirika la kimataifa la Amnesty International kwa juhudi zao za kuleta mabadiliko kwenye sera za serikali na jinsi zinavyopambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ida Isavio, Washington.